എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം സ്കൂളൊന്നുമില്ല ഓഫീസും ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്തിരി കറി അതേപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ബ്രെഡും ബട്ടറും ജ്യൂസൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ സൗദി ഷാമ്പൈൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ബഗറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് നമ്മൾ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രെഡ് ആണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആക്കി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാംഗോ ജ്യൂസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ സ്കൂളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ഫുഡൊന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ദിവസമൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള തട്ടിക്കൂട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചോറ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വേഗം ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത മധുരമുള്ള നല്ല മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജ്യൂസ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാലൊന്നും ചേർക്കാതെ വെറും വെള്ളവും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ജഗിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നബുൽസി ചീസും കൂടെ ഇതിൽ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പുള്ള ചീസാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് രാത്രി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കുക പിറ്റേന്ന് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചീസാണ് ഇതിപ്പം ചെറുതായ ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും ഇതിപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇതിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞ് വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഉപ്പ് മാത്രമേ ഈ ഒരു ചീസിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം ലൈറ്റായി കളറായി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം ചീസ് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പഞ്ഞി പോലെയുള്ള ചീസാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനൊരു ബ്രെഡ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ലോട്ടസ് ക്രീമും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട
ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ബ്രെഡും ബട്ടറും ചീസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോമ്പൊക്കെയല്ല അപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു കുട്ടികൾ അവരുടെ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് കിച്ചൺ ഞാൻ എട്ട് ലാസ്റ്റ് നന്നാക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സിറ്റി റൂമും റൂമും ഞാനിപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മിററിലൊക്കെ നന്നായി പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം ഡെറ്റോളിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ക്ലീനറാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടാറുണ്ട് കുട്ടികൾ റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിലെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വിരിച്ച് ഒന്ന് അടിച്ച് വാരി തുടയ്ക്കണം ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ മേലൊക്കെ തന്നെ നന്നായി പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം പൊടിയുള്ളൊരു ടൈമാണ് പിന്നെ മെനിയാന്ന് കുറച്ച് മഴ പെയ്തപ്പാണ് പൊടി ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റൂമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൂം മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നാളെയും മറ്റന്നാളും ആയിട്ട് തീർക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ചോറൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇനി കിച്ചണിൽ കയറാൻ റൂമിൻ്റെ നേരെ പുറത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ വെക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഷെൽഫാണ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മരുന്നുകളും ഈ ഒരു ഷെൽഫിലാണ് വെക്കാറുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ചോറും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മഞ്ഞച്ചോറ് ഇറച്ചിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും പച്ചക്കായ ചേന ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തൈര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പപ്പടവും പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊന്നിയരിയോണ്ടാണ് മഞ്ഞച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാന്താരി ഉപ്പിലിട്ടത് നമ്മൾ ചീരാമുളക് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിത് സൗദി ഷാമ്പൈൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യൻ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണിത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് സൗദി ഷാമ്പൈൻ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും മിൻറ്റൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കാം പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മൾ ആപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും മിൻറ്റ് ലെമണൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ആണ് ആ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിടുന്ന ഈ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ആപ്പിൾ ജ്യൂസിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ആയിട്ട് വേണം ഇത് കുടിക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിന്നിൽ വരുന്ന ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ആപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം പഞ്ചസാര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊരു ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോഡ വാട്ടർ ചേർത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്കാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിടാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ ആപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ലെമൺ ഇവിടെ സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നേരിയതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് റെഡ് ആപ്പിളും കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നേരിയതാക്കി റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ മുറിച്ച് വെച്ച ആപ്പിളിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്നൊന്ന് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിളൊക്കെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓറഞ്ചും മിൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ജ്യൂസൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്പെൻസറിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ആപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ലെമൺ സ്ലൈസസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച ഓറഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതിനയിലം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് റെഡി ആക്കി വെച്ച ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തീരെ മധുരം ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുള്ള മധുരവും ഈ ഒരു ആപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇത് കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുറച്ച് സമയം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലുള്ള എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും ആപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റിൽ വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് സൗദി ഷാമ്പൈൻ പിന്നെ രാത്രി ഞങ്ങൾ വേറെ കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള കറിയൊക്കെ തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി തുണി കൊണ്ട് എല്ലാ വെള്ളവും ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാനുള്ള ഭരണിയും ഞാനിവിടെ നന്നായി തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നനവുള്ള ഭരണിയിലേക്കോ ഇതേപോലെയുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ കുപ്പികളിലേക്കോ നമ്മൾ ഒരിക
ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വിനഗർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതൊന്ന് നന്നായി ചീഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നാരങ്ങയെടുത്ത് അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായി ചീഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക